ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു റവ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ് നല്ല രുചികരമാണ് ഈ കേക്ക് ഞാൻ മുട്ട വെച്ചിട്ടും ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മുട്ട ഇല്ലാത്ത കേക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും ടേസ്റ്റും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അതിന് മുമ്പായി ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലൈക്കൺ വരും അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബൗളിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കാൽ കപ്പ് ഓയിലും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അടുത്തത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അരക്കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് ഓയിലിന് പകരം നെയ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ വാനില എസൻസ് കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം കട്ട അതായത് ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ ഒന്ന് ഉരുകി അലിഞ്ഞു വരുന്നവരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അലിഞ്ഞു വന്നതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാൻ വറുത്ത റവ ഉണ്ടല്ലേ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ച് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കാൽ കപ്പ് കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമുക്കിതൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇത് തുറന്നിട്ട് നമ്മളത് ഇത് മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കാൽ ടീസ്പൂൺ സോഡാപ്പൊടി പിന്നെ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇത്രയാണ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് ഇനി മെല്ലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഓവർ മിക്സിങ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യരുത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് മെല്ലെ ഒന്ന് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലുള്ള ചെറിയ കിണ്ണത്തിലാണ് ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിത് ഇളകി കിട്ടത്തില്ല അപ്പം നാല് ബൗളിലും നമുക്കിതുപോലെ ഓയിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം അടുത്തത് നമ്മുടെ കേക്ക് ബാറ്റർ മെല്ലെ കോരി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കരുത് ജസ്റ്റ് കോരി ഒഴിച്ചാൽ മതി പിന്നെ ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ട് കൂടി ഇടുന്നുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് മുട്ട ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ അതേ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ച് നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ എന്താ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ടിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഇതുപോലെ ഒരു തട്ട് കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യാം അഞ്ച് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഹീറ്റായിട്ട് കിടക്കുകയാണിത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് വേണം നമുക്ക് ഇത് ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ ഇതുപോലെ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഇനി ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം നമുക്കിതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്യാം ഇടയ്ക്കൊന്നും തുറന്ന് നോക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ദേ നമ്മുടെ കേക്ക് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളൊരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി നമ്മൾ അടച്ച് വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇടുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നല്ല ബ്രൗൺ കളർ പോലെ വരും കേട്ടോ അത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഇപ്പോൾ ബേക്ക് ആയി അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഞാൻ അടുത്ത കേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൈം കൂടുതൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ പോലെ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുകളിൽ ബ്രൗൺ കള
ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഇതേ മെത്തേഡിൽ തന്നെ നമുക്ക് നേരത്തെ നമ്മൾ എഗ്ലസ് കേക്ക് റെഡിയാക്കിയില്ലേ അതിൽ നമുക്ക് ഈ സെയിം മെത്തേഡിൽ തന്നെ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതായത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലും രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ഈ ഒരു ഐഡിയ നോക്കിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് കിട്ടും ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ അങ്ങ് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ വറുത്ത റവ നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കാൻ കിട്ടുമല്ലോ അതാണ് മേടിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ട് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാം നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക കാരണം നമ്മളിത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് വീണ്ടും അങ്ങ് നല്ല തിക്കാവും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പം കാൽ കപ്പ് കൂടി വെള്ളം ചേർത്തത് ഇനി ഇത് അടച്ച് ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതേ വീണ്ടും ഇത് പുറത്തെടുക്കാം ദേ കണ്ടോ ഇത് നല്ല ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആ റവ പൊടിച്ചും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ ചേർത്ത കണക്ക് തന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ മൈദാ മാവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് പൊടിയോ അല്ലെങ്കിൽ അമൃതം പൊടിയോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് അതുപോലെ കാൽ ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ സോഡാ പൊടി ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് അമൃതം പൊടിയാണെങ്കിലും ഇതേ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അതും വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ മിക്സ് ചെയ്യണം അതായത് ഓവർ മിക്സ് ചെയ്താൽ ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഹാർഡായി പോവും ഓവർ മിക്സ് ചെയ്യാതെ മെല്ലെ വേണം മൈദയും ബേക്കിംഗ് പൗഡറൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് എടുക്കാൻ അപ്പം അത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇവിടെ റെഡിയായി പിന്നെ ഭയങ്കര തിക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ചൊന്ന് ലൂസാക്കാം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ മുട്ടയുടെ അളവ് എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്ന ഒരുപോലെ ആവണമെന്നില്ലല്ലോ ചിലപ്പോൾ ചെറിയ മുട്ടയാവാം വലിയ മുട്ടയാവാം അപ്പോൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് തിക്കായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അപ്പം അതേ കേക്ക് ബാറ്ററി ഞാൻ വീണ്ടും ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു ഇതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ നമ്മൾ ഇട്ട പോലെ ട്യൂട്ടി ഫ്രൂട്ടി കുറച്ച് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇടാം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ ഇട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ അങ്ങ് വിട്ടുപോയി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഓവനിലാണെങ്കിൽ നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മുപ്പത് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റോളം ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത കണക്കിന് നമ്മുടെ പ്രഷർ കുക്കറിൽ വെച്ചിട്ട് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടി ഇട്ടാൽ മുകളിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ നിറത്തിൽ വരും അപ്പം അത് ഇതാണ് നമ്മൾ മുട്ട വെച്ച് ചെയ്ത ആ ഒരു കേക്ക് ഇത് ഇതാണ് ഞാൻ വീണ്ടും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി വെച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു കളർ ഇതിന് വന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇതുപോലെ ഇത്ര കളർ ആവുന്നതിനേക്കാൾ എടുത്ത് കഴിക്കുന്നതാണ് നല്ല സോഫ്റ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ എഗ്ലസ് കേക്ക് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തു അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇത്ര കൂടുതൽ അങ്ങ് നമ്മൾ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സിൽ തന്നെ ഇത് കഴിക്കുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയത് പിന്നെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ദേ ഇതാണ് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള റവ വെച്ചിട്ടുള്ള എഗ്ലസ് കേക്ക് ഇതാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അത്ര നല്ല എനിക്ക് നല്ല രുചിയായിട്ടാണ് ഇത് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കേക്ക് കൂടി നോക്കാം അപ്പം അത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്ററി മുട്ട വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് ഈ ടിന്നിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് നല്ല അങ്ങ് പൊങ്ങി പോകും കേട്ടോ നമ്മുടെ